welcome so we were on the journey to the indian constitution and in this video we will discuss about foreign sources of constitution of india so let's continue this journey first of all aapko in teen questions ke answer dene ka try karna hai agar in teenon questions ke answer aap sahi sahi de dete hain to aapko ye video dekhne ki zarurat nahi hai aap ise skip kar sakte hain aur yadi aap in teenon questions ke answers nahi de pate hain tab aapko ye video zarur dekhna chahiye so pehla question concept of preamble in constitution of india taken from which country australia canada usa ya ussr so is question ka answer hai usa क्वेश्चन नंबर टू कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस इन पार्लियामेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री आयरलैंड ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कैनेडा आंसर इज ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन थ्री यूनिटरी फीचर वी आर सेंटर गेट मोर पावरफुल इज टेकन इनटू टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री ब्रिटेन यूएसए कैनेडा जर्मनी द आंसर इज कैनेडा सो अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने सही सही दिए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को और अगर नहीं दे पाए हैं तो देखिए इस वीडियो को एंड तक सो लेट्स आउटलाइन द फॉरन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के संविधान से भारत में लिया गया है प्रियम्बल भारत में एक लिखित संविधान का होना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्य प्रेसिडेंट का इलेक्टेड होना और उसकी इंपीचमेंट प्रोसेस कैसी होगी ये प्रोसेस टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसकी प्रोसेस फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सभी कंसेप्ट भारतीय संविधान में लिए गए हैं यूएसए के संविधान से इसके बाद पार्लियामेंट गवर्नेंस यानी पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नेंस चलाना इसके साथ ही सिंगल सिटीजनशिप यानी एक देश की नागरिकता होने का सिद्धांत इसके साथ प्रोसीजर फॉर मेकिंग लॉ यानी विधि बनाने की प्रक्रिया इसके साथ ही रिट्स और साथ में स्पीकर ऑफ द हाउस बनाने की जो प्रक्रिया है और रूल ऑफ द लॉ ये जितने कंसेप्ट हैं यह सभी भारतीय संविधान में लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व मेथड प्रेसिडेंट के चुनाव का मेथड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ये सभी कंसेप्ट लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से इसके बाद लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स स्पेशल राइट टू पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रोविजन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ये सभी भारतीय संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसके बाद कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी आपातकाल का सिद्धांत ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सभी कंसेप्ट भारतीय संविधान में लिए गए हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मनी में था इसके बाद यूनिटरी पावर यानी जहां पर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं रेसिडुअल पावर टू सेंटर यानी कि जब केंद्र के पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जब वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ओवर कर सके डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ गवर्नर एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सभी कंसेप्ट लिए गए हैं भारतीय संविधान में फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा इसके बाद अमेंडिंग प्रोसेस यानी संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया अमेंडमेंट विद टू थर्ड मेजोरिटी इन पार्लियामेंट यानी दो तिहाई बहुमत के साथ संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया होती है साथ ही इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन प्रपोर्शनल बेसिस ये सभी कंसेप्ट भारतीय संविधान में लिए गए हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल जो तीन तरह के जस्टिस की बात हमारे प्रियम्बल में कही गई है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये तीनों जस्टिस का कंसेप्ट लिया गया है यू के संविधान से साथ ही जो फाइव ईयर प्लान हैं ये कंसेप्ट भी यू के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में इसके बाद लॉज ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि कानून के अनुसार जो विधि की प्रक्रिया स्थापित है ये जो कंसेप्ट है जिसके अनुरूप कानून काम करता है ये लिया गया है जापान के संविधान से इसके बाद आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक यानी गणतंत्र के आदर्श लिबर्टी का आदर्श इक्वेलिटी का आदर्श फेथर्निटी का आदर्श ये सभी कंसेप्ट लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से इसके बाद मोस्ट इम्पैक्ट यानी सबसे ज्यादा जो असर हमारे संविधान पर पड़ा है जहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं हमारे संविधान में वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे संविधान में शुरुआती तौर पर तीन आर्टिकल्स थे इन तीन में से लगभग 250 आर्टिकल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से सो so, ये थे कुछ फॉरन सोर्सेज ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये सभी हमें पता होने चाहिए बिकॉज इट रिलेट्स विद आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेयर द वीडियो एंड्स आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन फॉरन सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और इन्हीं सब चीज़ों के मिलने की वजह से हमारा संविधान इतना ज़्यादा डाइवर्स हो पाया है इस काबिल हो पाया है कि भारत जैसे एक डाइवर्स नेशन को भी संभाल कर एक सूत्र में पिरो कर 
रख सके सो दिस इज ऑल फॉर फॉरन सोर्सेज ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए हम इसी सीरीज में आगे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे सो स्टेट यूनिट एंड टेल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड प्लेस